Magandang umaga muli ako si Teacher Ray dito sa Math Thinker Studio at ang ating tatalakayin ngayon ay define percentage, rate, and base. And identify the base, percentage, and rate in a problem. So dalawang topic ang ating tatalakayin sa araw na ito. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan sa araw na to tungkol sa ating lesson, ay sagutin muna natin ang problem na to. Change percent to decimal. Paano ba natin na gawing decimal number ang percent? Simple. Ang gagawin lang natin, divide the percent by 100. Example, 9% change to decimal number. Ganito ang gagawin natin. So, let us divide by 100. So, 9 divided by 100. Ngayon, nasaan yung percent? Magdagdag tayo ng decimal point at dalawang zero. Nang Na dalawang zero ay katumbas ng percent. Okay? Now, let us divide. So, 9 divided by 100 cannot be. So ngayon, magdagdag tayo ng decimal point sa taas. At 0 bago ang decimal point. Then, let us divide 90 divided by 100 cannot be. Dagdagan natin ang 0 sa taas. Then 0 times 100 is equal to 0. Then 0. Then, let us subtract 90 or 9 and 0 minus 0 and 0. That is, 0 minus 0 is equal to 0. Then, 9 minus 0 is equal to 9. Then, bring down 0. So, let us divide 900 divided by 100. That is equivalent to 9. Then, 9 times 100 is equal to 900. Then, let us subtract is equal to 0. So, the percent form or the decimal form of 9% is yan, 900. Next, change decimal to percent. Balik ta rin naman natin ngayon. Paano ba gawin ito? Multiply the decimal number by 100. So, 900 change to present form, sabi nga, multiply natin ng 100. So, 100 times 900 is equal to, so let us multiply 0 times 9 is equal to 0. Then, let us proceed to the next number, 0 times 9, the answer is 0. Then, 1 times 9 is equal to 9. So, kung napapansin nyo, meron dalawang 0 bago yung 9. Pwede na natin yan tanggalin. At ilagay natin ang decimal point sa ating sagot sa tapat nito. Or, dalawang hakbang mula sa kanan. Kasi, meron lang tayong dalawang digit after the decimal point. At sa ating sagot, ay pwede na natin tanggalin ang dalawang zero. At ang natitira ngayon ay 9%. So, yung dalawang zero, pinalitan natin ng percent sign. So, kung titingnan nyo sa unang sinagutan natin ay pareho lang sila. Ngayon naman, ay alamin natin kung anong ibig sabihin ng rate. Ang rate ay is the number of hundreds parts taken which is given in terms of percent. It appears before the word of or it is written with a percent sign. So, ang ibig sabihin nito, ang rate ay ito ay hundreds parts na kinukuha o ginagamitan natin ito ng percent. At ito ay makikita before the word of 
Bago ang salitang of, ang susunod na number doon ay yun ang tinatawag nating ray. Ano naman ang ibig sabihin ng base? Base refers to the whole on which the rate operates. It appears after the word of. Ibig sabihin, ito yung ang base natin ay yung kabuang bilang nito. At uh, nakikita ng ito pagkatapos ng salitang of. Tandaan, pagkatapos ng salitang of. And, percentage is the part of the base determined by rate. It appears before or after the word is. So, ang percentage naman ay kinukuha natin sa base depende sa rate nito. At nakikita ito sa unahan o sa pulihan ng salitang is. So, ang ating unang example para sa topic natin sa araw na to ay, basahin natin. There are 40 pupils in grade 5 eggplant. 70% of the pupils are girls. How many are girls in the class? So, the given data is 40 pupils and 70% are girls. Ngayon, sasagutin natin ito sa pamamagitan ng illustration. So, narito ang unang sampung klase or sampung pupils. Pangalawang sampu, so 20 na. So, 30 and 40. So, yung nakikita niyong illustration, ito ang nagre-represent ng 40 pupils. Okay? Dahil ang uh, hinihingi natin o hinahanap natin ay 70% are girls at alam natin na ang percent ay per hundreds. So, huwag niyong kakalimutan na ang percent ay per hundreds. Ngayon, paano maging 100% yan? Okay? So, tingnan natin mabuti. Yung unang hilera or yung unong column considered as 10%. Pangalawang column, 20%. Pangatlo, 30%, pang apat, 40%, pang lima ay 50%, hanggang 100%. So ngayon, hanapin natin dyan kung nasaan ang 70%. At ito yon. So bilangin natin kung ilang uh, bata o ilang pupils ang meron sa 70%. So nakikita natin, meron tayong 28% na pupils. Therefore, there are 28 girls in the class. So, meron tayong 28 na babae sa grade 5 eggplant. Ngayon, ano ngayon ang tawag natin dun sa 40 pupils or sa 40? Ito ang tinatawag nating base. Ito ang kabuoang bilang ng grade 5 eggplant. At yung 70% naman, Ang tawag natin dito ay rate. At ang 28, ito ang tinatawag nating percentage. Na kung saan ang percentage ay nanggaling sa base depende sa rate nito. Dito sa ating susunod na example, let us identify the base, rate, and percentage. Basahin natin. Rai has 50 popsicle sticks. 36% of it are red. If N is the number of red popsicle sticks, how to solve for N? So, 36% of 50 is N. Okay? Now, let us identify one by one. Rate is written with percent sign. So, nakikita nyo, ang rate daw ay may kalakip o kasamang percent sign. So, kung may makita kayong number na may kasamang percent sign, that is great. Huwag kakalimutan. And then, 50 is the base. Bakit sinabi natin ang 50 ay base? It appears after the word of. So, ito yung number pagkatapos ng salitang of. At yan ang base. Ang n naman, 
a present tense. It appears before and after the word is. So, sa example na to ay nasa unahan ng N. Kaya, ang N natin ay percentage. Tingnan naman natin tong example na ito. N is 50% of 100. So, unahin natin yung 100. May salitang of bago yung 100. So, ibig sabihin, ang 100 ay ang tinatawag nating base. Kasi, may salitang of sa unahan nito. Okay? Ayan. Or yung 100 ay after ng salitang of. Next is 50%. Automatic. Pag meron siyang percent sign, ito yung tinatawag nating rate. Kasi ang rate ay nakasulat na kasama ang percent sign. At yung nawawala, syempre, ang letter N ang ating percentage. Appears before and after the word is. Sa pagkakataon na to, ang is ngayon ay nahuli sa letter N. Kaya ito ang tinatawag nating percentage. Another example. Basahin natin. John's original weight is 140 kilogram. If he lost 20% of his original weight, how much would he weigh now? So, aalamin natin kung nasaan ang base, rate, at percentage. Sa problem natin, ang ating base ay 140 kg. Dahil ito ang kabuang timbang or original weight ni John. At ang rate natin ay 20%. Nabawasan siya ng 20% sa original weight nito. Ngayon, Ano ang percentage nito? Dahil walang number na nakalagay dyan, lagyan natin ito ng N or yung N na to, yung pinatawag nating John's Way Now. At o kaya'y ito yung timbang ngayon ni John's. Kung ano ang timbang niya ngayon. Okay? So, kung paano natin to isusulat into phrase, meron tayong dalawang paraan. Ang una... 20% of 140 is N. At ang isa pa ay N is 20% of 140. So, tingnan natin. Okay? Tingnan natin. Ang base ay 140. Ito ay nakikita pagkatapos ng salitang of. Ito pareho sila sa pagkatapos ng salitang of. So, ang base natin ay 140. Okay? At ang rate naman natin, automatic, ito ay 20%. Ang ating rate ay 20%. Dahil ang number na may kasamang percent sign. At ang ating percentage ngayon ay makikita siya after... Or before the word is. Dito, nauna siya, dito sa kabila ay nahuli. Okay? So, ang N ngayon ay tinatawag nating percentage. Naintindihan? Bilang panghuling example, let us identify the base, rate, and percentage. Number 1, 20% of 80 is 16. What is the base? The base is 80. And the percentage is 16. And the rate is 20%. Number 2, 5 is 50% of 10. So what is the base? The base is 10. The percentage is 5 and the rate is 50%. 8% of 150 is 12. What is the base? 150. The percentage is 12 and the rate is 8%. 15 is 20% of 75. 
So the base is 75, percentage is 15, and the rate is 20%. So bago ko tapusin to, tingnan natin, ang rate ay mayroon kasamang percent sign. Okay? Sa base and percentage naman, kung sino at ang mas mataas sa kanilang dalawa, ibig sabihin, yung mas mataas ang ating base at yung mas maliit na number, ito yung tinatawag nating percentage. Tandaan, pag pinag-compare yung dalawa, walang percent sign. Okay? Diyan na naman nagtatapos ang uh, ating talakayan sa araw na to. Muli, this is Teacher Ryan. nag ng isang magandang araw po sa ating lahat. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam!